<laughs> una kumbukumbu nzuri sana I said. Yeah, yeah, una kumbukumbu nzuri sana. So, yeah, ni 16 ndo ngoma ya kwanza ya Pide Montana kuingia kwenye ramani ya mziki Tanzania. Yo. <laughs> uh, baada ya ngoma hii hapa kuweza kutoka ndipo ambapo tulikutanishwa kwenye interview. Yaani mimi nilisema ya kwangu na yeye akasema ya kwake. Yep. So fast je, sema naye mimi direct kabisa. Yo. Okay. Yeah. Ah, mimi naamini hizo hazikuwa story za kizushi lakini ni ngoma ambayo iliniweka katika ramani mpaka leo tunapiga story. Mpaka leo mimi nakutana na B45 ni kwa sababu ya natafuta kiki hiyo ya kwanza ndio ambayo iliniweka katika ramani ya mziki yo. Ukiwa na maanishi Eh. Inakuwa kama tabu eh. Asante sana, nashukuru sana. Ase nzuri sana kwako pia bwana kwanza. Ah, nashukuru lakini pia hongera sana kwa ushindi wako uliopata siku ya jana. Si mshindani lakini pia tunawapa hongera sana kwa kila mtu akifanya pia. Yeah. Mm. Yeah. On the low. mfano kwenye on the low ya kwake bana boy ni, ni, ni mimi mwenyewe ni moja kati ya watu ambao nilikuwa sijui hata wimbo unaitwaje lakini na uimba Angelina nilikuwa najua wimbo wetu Angelina bwana kama shabiki lakini pia ukizungumzia katika track yangu hiyo ya Khadija Kopa watu wengi pia wana wa, wameitizama na walikuwa wakiamini kwamba mimi nimefanya collab na Khadija Kopa Ilhali mle ndani mimi nilikuwa nimezungumzia kitu kingine cha tofauti kabisa nilikuwa nimezungumzia binti ambaye ninampenda lakini chochote atakachokifanya yeye akope tu uko mimi nitapambana kwa ajili yake ndicho ambacho mimi nilikuwa nakifanya lakini mapokezi yalikuwa ni makubwa uh, ambayo mimi siku ya tarajia ni ile kazi umefanya studio umeitoa umeenda kwa director mwambie naomba nifanye video nifanye na Cameroon baada ya kutoka video ilisambaa tofauti na vile ambavyo nilikuwa na, 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 nafikiria utofauti wa mimi na bana boy ni kwamba bana boy ni mkubwa zaidi ya video montana <laughs> yeah mm, yeah Uh, hizo story zilikuwepo sana sasa nimekuja kuzikanusha leo nimekuja kuzikanusha 2020 nikiwa nazisema kama zile zilikuwa ni story za kizushi unajua katika maisha uh, kuna time ambapo inabidi upumzike na useti mipango ikae vizuri ili kazi ndio sana kwa ndio mimi kwangu najipendelea Mm. Yes, yes. Akaji dropisha. Um, wakati nilikuwa kuna kuna sehemu ambazo sikuwahi kufika. Lakini time hapa mimi nahisi naweza ikawa ni rahisi zaidi ingawaje hilo pia linaniwia vigumu kwa sababu unaweza kahisi labda kuna mtu hata kama uh, umetoa ile kazi asipopiga unahisi labda kwa sababu mimi na, nafanya naye kazi moja ilhali unachotakiwa kukifanya ni kufanya kazi nzuri tu ukifanya kazi nzuri itapokelewa vizuri na kazi nzuri itaenda tu haijalishi unafanya kazi aina gani Uh, ukiutoa utangazaji kwamba ukipiga mwenyewe watu wanasema ujipendelea hapana uh, kwa sababu 
mimi nitapiga kazi yangu endapo mtu ataiomba lakini kama hata iomba siwezi nikaipiga ina maana shabiki akisema ndicho nitakachokifanya mimi yeah. Yeah. yes okay. Uh, uh, 2020 watu wamekuja tofauti sana tofauti na mwaka 2019 uh, mwaka jana game ya mwanza ilisinzia haikulala ilisinzia kabisa yani ilikuwa kama haipo lakini 2020 naona toka january temui hapa kila mtu anafanya kazi kwa bidii na kazi inaonekana ni kazi nzuri ambayo inaweza kasogea katoka sehemu moja ikaenda sehemu nyingine so naona Mwanza imerudi upya tutapata kitu kipya kabisa kutoka Mwanza ambapo tunaenda kuishangaza tena Tanzania kama ambavyo tulikuwa tunaendelea kuifanya miaka ya nyuma okay. yeah hata um, wasikilizaji pia yeah kwamba hebu nitajie top 3 wasanii ambao wanafanya hivi hapa kutoka Black Zone of course da eh yeah Yes. Yapo kila siku. Katika maisha siku zote mkubwa ni mkubwa na akitangulia anakuwa ametangulia. Sasa nyie watoto au nyie vijana ambao mnakuwa mnachipukia ina maana mnatakiwa mfanye kazi nzuri zaidi ili muoneshe wale wakubwa kwamba ninyi pia mna kitu. Sasa kumekuwa tofauti ukiangalia toka ambavyo wao wametoka hakuna mtu yeyote ambaye ametoka Mwanza ameenda kutikisa ukiangalia uh, stili ataanza uh, ataanza feed queue atakuja yankila atatoka yankila watakuja wakina nchama hawa uh, na, na wengine kwa sababu na ukiangalia kweli level inakuwa hivyo so hajatokea mtu mpya ambaye akaenda kutikisa kweli kaonekana amekuja na kitu kipya kikubwa so akitokea still tutaenda kusema kwamba huyu mwingine ametokea so tunachotakiwa kufanya watu wa Mwanza time hii hapa wasanii wote ni kufanya kazi nzuri sana ili kuwatikisa wale na tuonekane pia tunafanya kazi yeah okay yeah. tutafanya kwamba hiyo ni chapter A mm. chapter B sasa tukiachana na kina Farid Kubanda tukiachana na kina tukiachana na kina Yankila tukiachana na kina Nchama mm. chapter B ni kina nani ambao unaona labda wanasogea sogea kwenye hiyo 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 nafasi kwa kesho na kesho tutasema Uh, Rock City Mwanza kuna wasanii wengi sana ambao wanafanya vizuri. Niki nikianza kuwataja hapa ina maana tutamaliza kipindi. Asa <laughs> Watatu ambao wanafanya vizuri. Um, mtu akipewa nafasi kubwa sana time hii hapa, akipewa nafasi kubwa sana kwa mziki huo mfano akina uh, Fit Q kuna mtu anaitwa Akali HO. Akali HO akipewa nafasi nzuri sana time hii hapa atafanya kazi nzuri sana lakini pia uh, kuna vijana ambao wanafanya kazi nzuri lakini watu kama waoni hivi kuna mdogo wangu mmoja anaitwa Dr. Sori ana, ana rap yake tofauti Dr. Sori anajita bwana harusi mtoto mmoja hivi anatoka Kilimaewa eh kijana mmoja hivi anakuja vizuri yule naye akipewa nafasi ana kitu ana kitu cha kuwa kuwaonesha wa Tanzania lakini pia kuna wengine wapo yeah Yeah, mimi naomba nikomekwa hao, nikomekwa hao kwanza. Pide hajawahi kuwa na management toka ameanza kufanya mziki. Pide huwa yuko peke yake. Lakini Pide uh, katika maisha yake, ni safari yake ya maisha siku zote hadi leo anafikia hapa amesaidiwa na marafiki. Wale ni marafiki zangu. Yeah, tunaishi kama familia moja. Tunaishi kama ndugu. Yaani Kenyukis kuna kina Cameron, uh, kuna director mpya pia anaitwa Ndambwe. Yaani watu ambao tunashinda pamoja, tunapeana ushauri kwamba tunatoka hapa tunaenda sehemu fulani. Hivyo 
na unaweza ukashangaa kwamba niko nao uh, kila siku unaweza ukashangaa kwa sababu tu, tuna urafiki huu yani mpaka tumechukuliana kama vile tuna tunaana chumba kimoja usishangae hata kukuta katika page ya Kenyu Kids hakuna post ya Pide Montana ya ngoma mpya e, yani ni urafiki ambao umepitiliza eh Eh hey, yani <laughs> ukiingia hata kwa Kameruni haipo lakini ni urafiki ambao umepitiliza yani tuko nao yani tuko nao sana yani yani ni marafiki ya Hauni shida kufanya kazi bila management la David na ndio maana labda umekuwa slow mo pia kutoa kazi Um unajua uh, ile uh, <laughs> nenye ilika inawezekana ilika ni sababu lakini management nao days imekuwa ni ngumu sana Um and ukiamua uki kuitafuta na hisi mimi sikuwahi kupambana kwa ajili ya kutafuta management so mwaka huu ni mpya Pide Montana ameamua kuja upya msishangae pia tukatangaza kwamba yuko same flan. Yeah, msishangae kwamba nipo same flan na ninafanya kazi na mtu flani pia. Okay. Mm. Kuna vijana wengi sana wanafanya muziki saa hizi unasikia show pia na yeah. wanaweza pale pia kuwa na management ya body bora sana. Okay. Pide Montana mm. mwaka wake maono yake alitamani kuwa na management ambayo inapigezo gani? Hivi kwa kijana pia ambaye anasikiliza show saa hizi awe inspired na vile ambacho wewe umezungumza ili uweze kufanya kazi nzuri na management ambayo uh, wewe utakuwa umeichagua ni ile management kwanza ambayo inatambua msania anahitaji afanyiwe vitu gani sio kupendeza tu na sio ngoma kwenda YouTube imeenda Metro FM au imeenda uh, sehemu fulani tu katika media fulani labda ndo shughuli na kuwa imeisha uh, mziki una, una, una wigo mkubwa sana ili kuweza kufikisha uh, mahala husika unajua hata boda boda inabidi afikishiwe uh, kazi yako inawezekana hata umpeleke mkononi hasa mtu anaipelekaje hasa management za squeeze zinahisi kwamba kazi kishafika radio imeenda youtube ameposti instagram management na kuemekamilika sasa ili uh, management ambayo imsimamie pide montana iwaze tofauti na hayo ndipo ambapo tutaelewana okay. yeah Yeah. Kulikuwa na na nguvu kubwa sana mfano. Yeah. Kwa kuna usiku usijua ni aje. Yeah. Lakini still haiwekwe peke yake. Yeah. Hii imekuja yani Sasa na 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 nani wewe tu umekuwa Yaani hizi vurugu zipo tena upya na zimerudi uh, wakati tunakwenda ku launch video tuta, tuta launch and itakuwa ni launch kubwa pia ndani ya Mwanza um, na ni, sijafanya muda mrefu pia iki kitu so tutaizindua watu wataona mabadiliko mapya pide kaja upya so zile zimerudi upya na zinarudi kwa kasi ilikuwa ni audio tulikuwa tunajaribu kuona vipi watu wanaipokea vipi na wameipokea vizuri na wa Tanzania leo pia wataisikiliza kupitia Metro FM watagundua tu kwamba yeah pide is back yeah pide Montana uh, ni usani wa Bongo Fever ntoka jiji la Mwanza ya pakazi yangu mpya inaitwa Story za Kizushi nimefanya mimi mwenyewe ameandika Kabanza na imekuwa produced by uh, Ad of Beats kutoka Brothers Music na inapatikana kupitia YouTube channel yangu mimi pale unaandika Pide Montana Story za Kizushi Session 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9